И если вы к нам пришли, значит вы точно хотите сделать ваших куколок самыми модными. Ну а мы вам в этом, конечно же, поможем. И шить мы сегодня будем такие вот клевые комбезы для Блайс и Миди Блайс. И сегодня у меня для вас подарок. Выкройки на оба размера абсолютно бесплатно. Можете просто поставить видео на паузу и перерисовать по клеточкам. Весь процесс шитья я покажу вам на примере модели для Миди Блайс. Ну и тут у нас всего 4 детали комбеза и еще 2 лямочки. Эти уже готовые ремешочки я приобрела на Алиэкспресс. Ссылку я вам прикреплю в описании к этому видео. Также очень легко сделать их из фетра, как например на этом комбезе, либо из обычной ткани. Ну а мы уже приступаем к пошиву и для этого сначала нужно сшить 2 детали переда. После обрезки края обязательно разутюживаю шов. Теперь пришиваем детали спинки по боковым швам. И точно так же разутюживаем швы в стороны. Теперь мне понадобится маленький отрезок хлопка для подклада. Но для пришивания подклада у вас уже должны быть готовы лямочки. Прикалываем их иголочками так, как я показываю на видео. И учитывайте, что сбоку у нас еще будет шов, поэтому чуть-чуть от центра отходим ближе к середине. И теперь можно пришивать подклад, и я вам показываю сейчас, где начинается и заканчивается строчка. После обрезки низа и всех краев выглядеть у вас это будет примерно так. Также обязательно подрежьте, как я, все уголки, чтобы при выворачивании они у вас были максимально аккуратными. Я всегда помогаю себе каким-нибудь не очень острым предметом, так как слишком острый может проткнуть ткань. И после этого обязательно еще прохожусь пальчиками и расправляю каждый шовчик. Теперь можно пройтись утюжком и, конечно же, проложить декоративную строчку. А сейчас я показываю вам, как максимально аккуратно и красиво спрятать все ниточки. Но вдруг вы не знали. Для этого продеваем лицевую нить строчки на изнаночную сторону. Для прочности можно завязать пару узелков. И после этого продеваю обе нити в иглу и завожу их под подклад. А если вдруг ваша игла окажется длиннее оставшихся нитей, то тогда наоборот сначала заводите иглу, а потом продевайте нить. Теперь сшиваем заднюю часть по оставшемуся краю. Ну и очень здорово будет зафиксировать края клеевой паутинкой. Но вы же знаете, что без нее никак. Теперь подворачиваем и подшиваем низ. И теперь все, что нам останется, это максимально ровно сколоть края и прошить шаговый шов.
Как видите, я хорошенько распрямляю все швы после выворачивания. И делаю я это для того, чтобы комбезик принял свою обычную форму. Теперь давайте сделаем петельку сзади. Я уже как-то показывала, как делать петли, но вдруг вы забыли. Пришиваю пуговку. И нам осталось пришить декоративные пряжки спереди. Покупала я их в том же магазине, что и ремешки. И ссылку на них также оставлю под видео. Кстати, они просто идеально подходят по размеру друг к другу. И в завершение покажу вам, как я делаю имитацию слегка мятой джинсы. Для этого надо всего лишь обильно смочить штанины обычной водой и собрать их на чем-нибудь, например, на пальчике, в хорошую такую плотную гармошку. Потом аккуратно снять и в таком виде, не расправляя, высушить. После полного высыхания ткань сохранит нужную вам форму. Ну вот и готово. Надеюсь, у вас все получилось так же быстро и просто, как в этом видео. А я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши лайки и комментарии. Я очень люблю, когда вы мне пишете и всем стараюсь всегда отвечать. Поэтому не стесняйтесь, пишите мне, задавайте свои вопросы или предлагайте темы для следующих видео. Ведь все это только для вас. И на момент записи этого видео вас уже почти 7 тысяч. Спасибо вам!